السلام علیکم ناظرین امام علی مقام اور ان کے وفادار ساتھیوں کی شہادت کا دن آج مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا دین اسلام کا پرچم سر بلند کرنے والوں کو سلام نواس رسول حضرت امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش اور واقعہ کربلا صبر و تحمل رواداری احسار قربانی کا درس دیتا ہے اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین آج کی جو مجلس ہے اس میں مفتی انتخاب احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ڈاکٹر محمد راغب نعیمی صاحب مذہبی اسکالر ہیں معروف عالم دین بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب پروگرام روشنی میں لاہور ٹی وی پر آپ انہیں ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں ان کے جو اسلامی تجزیے ہیں اور جو دین کی روشنی یہ پھیلاتے ہیں وہ بھی ہمارے ویورس تک پہنچتی رہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ تحمل کا درس ہے بردباری کا درس ہے کس طریقے سے اس درس کو جو ہے وہ اس کی خوشبو عام آدمی تک پھیل سکتی ہے اور ہر خاص و عام جو ہے اس خوشبو سے جو ہے وہ نہ صرف لطف بھی اٹھائے بلکہ یہ معاشرے میں ایک ڈسپلن کا درجہ لے جائے کہ اس معاشرے میں عدم استحکام ختم ہو جائے رواداری کا جو پودا ہے وہ تناور درخت بن جائے اس طرح کی خوشبو آج کے دن کی مناسبت سے اتنا بڑا دن اتنی بڑی شہادت کیا روشنی ڈالیں گے آج کے دن کی فضیلت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا یقینی طور پہ آج کا دن بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل دن ہے اور یہ دن تاریخ اسلام میں ازلی سے نہایت اہم واقعات کا امیر رہا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ بھی میسر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ سے لے کر حضرت موسا علیہ السلام کا فرعون کے لشکر سے نجات پانا ایک طویل داستان ہے مختلف واقعات کی جو دس محرم الحرام کو وہ کو بذیر ہوئے اور پھر ان داستانوں میں ایک اور داستان کا بھی اس میں شمولیت ہو جاتی ہے اور وہ ہے نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جن اخلاقی اقدار کا اظہار واقع کربلا میں کیا وہ رہتے دنیا تک ہمارے لیے ایک مثال ہے آپ یہ دیکھیے ہر نئے موڑ پہ ہر نئے شہر میں ہر پڑاؤ پہ آپ اپنے جانساروں سے خطاب کرتے ہیں انہیں دین کے بنیادی امور کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں اللہ کی توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور پھر اسلام کے وہ سنہری اصول جو کسی بھی ایک انسان کی ملکیت میں آ سکتے ہیں انسان جن پہ عمل پیرا ہو سکتا ہے آپ انہیں بتا رہے ہیں حتیٰ کہ جب دس محرم کی صبح ہے تو لشکر آرا ہونے سے قبل آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بد مقابل لشکریوں سے خطاب کروں اور انہیں دین کی صحیح سمجھ اور بوجھ بتانے کی کوشش کروں تاکہ اب بھی وقت ہے جنت جنت اور جہنم کے انتخاب میں انہیں بالکل کوئی دوئی نہ رہے اور یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا کسی نے آگاہی نہیں دی تھی اور اس وقت بھی حضرت امام علی مقام کی اس گفتگو کو سننے کے بعد جناب حر لشکر یزیر سے جدا ہوتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن اخلاقی اقدار پہ مبنی گفتگو فرما رہے ہیں یہ واقعہ تن سچی ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے تو گویا وہ اخلاقی اقدار جو ترہ امتیاز ہیں اسلام کا جو کسی بھی شخصیت کا وقار ہیں وہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں نظر آتی ہیں اور آج کا دن یہ درس دینے کا دن ہے کہ ایک طرف حضرت امام حسین کی یہ شہادت ہے تو اس کے بعد جو اسباق ہمارے سامنے مختلف ہیں عظیمت کے باب کھلا ہوا ہے شہادت کا باب ہمارے سامنے ہے تسلیم و رضا کا باب ہے اور ان میں سے ایک باب ہے اخلاقی اقدار پہ اپنی زندگیوں کو کاربن کرنے کا جو ہمیں آج کے دن اس بات کے تیکن کے ساتھ اپنے دل و جا میں بٹھا لینا ہے کہ اگر ہم نے اس دنیا میں اور آخرت میں کوئی مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے تو وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حصول کے بغیر ممکن نہیں ہوگا جن میں ہمدردی غم خواری بے کسوں کے ساتھ 
اچھے انداز میں پیش آنا اور ان کی دستگیری کرنا یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے اور بھوکے کو کھانا کھلانے جیسے اعلیٰ اعمال شامل ہیں ڈاکٹر باجو صاحب میں آپ سے یہی بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے دن اور اتنی بڑی شہادت جو جس کو مسلمان جو ہیں اس وقت وہ اسے عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے اس دن کو منا رہے ہیں اس دن کی مناسبت کے حوالے سے کیا فضیلت ہے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کون سی چیزیں اس سوسائٹی میں لیک کرتی ہیں کون سی چیزیں آج کے دن کی مناسبت سے اگر تجدید کی جائے تو واپس آ سکتی ہیں جس سے بڑا نمایاں مقام حاصل کیا جا سکتا ہے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں اور ان کے خاندان کی جو عظیمت کی داستان ہے اس پر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف شخصیات کے لیے انتخاب کیا ہوتا ہے جی یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن دس محرم الحرام مقرر پاتا ہے دس محرم الحرام جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ازل سے عظیمت کا دن ہے بہت بڑا دن ہے حضرت آدم اسلام کی توبہ کے حوالے سے اور وہاں سے لے کے حضرت موسیٰ اسلام کی اور ان کی قوم کی فرعون سے نجات تک اور اس کے بعد اور پھر رسول پاک سم جب مکہ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں دس محرم الحرام کا تو آپ نے یہاں ارادہ اظہار فرمایا کہ ہم اگلے سال نو کا بھی روزہ رکھیں گے کیونکہ ہمارا زیادہ حق ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ دن بہت بہت بڑا دن ہے اور پھر محرم الحرام کی اپنی ایک حیثیت اور اہمیت ہے محرم الحرام اسلامی سال کا ابتدائی سال بھی ہے اور جو محترم چار مہینے ہیں ان میں پہلا مہینہ بھی ہے اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وہ ساری زندگی جو آپ کی ستاون اٹھاون مسالہ زندگی ہے اس زندگی کا جو انتہائی اہم پہلو ہے وہ آپ کے سامنے محرم الحرام کے دنوں میں سامنے آتا ہے جب آپ تنظیمت کی داستان بنتے ہیں آپ استقامت کی داستان بنتے ہیں آپ توکل اللہ کی داستان بنتے ہیں تو آج جو ہمیں واپس جس کو ریوائو کرنا چاہیے یا واپس امت کو اس بات پہ آنا چاہیے کہ آپ دیکھیے کہ اس حد تک آپ اگر آپ کا مقصد لڑائی ہوتا اور آپ کا مقصد جو ہے وہ کوئی معذ اللہ انتشار ہوتا تو آپ مکہ اور مدینہ ٹھہرتے اور مکہ مدینہ رہ کر آپ کے وہاں جانسار زیادہ تھے اور وہاں آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے صحابہ وہاں موجود تھے اور وہ ایسے شہر تھے جہاں آپ کا اپنا خاندان بھی موجود ہے ممکن نہیں ہے کہ آپ وہاں اس شہر کو چھوڑ کے ایک ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں کے بارے میں ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے وفائی ہو چکی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے وفائی ہو چکی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو امت میں کسی بھی طرح سے انتشار اور افطراق نہیں چاہ رہے اور اپنا پہلو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں سب سے پہلے آج جس بات کی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں اور میں آپ سے بھی آنے سے پہلے بھی آپ سے ایک بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس بات کی بڑی ضرورت ہے ہم بہت دور چلے گئے اتنی تقسیم در تقسیم کا ہم شکار ہو گئے ہیں کہ ہم ایک جگہ کسی بھی صورت میں کسی بھی بات پر اکٹھے نہیں ہو پا رہے پوری امت کا مسئلہ ہے یہ صرف پاکستانی قوم کا مسئلہ نہیں ہے لہذا ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اس داستان کو دہرانا ہے اگر تو وہ کردار ہے وہ کردار جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ اپنی اولاد اپنے بچے اپنے خاندان کو قربان کروا دیا ہے لیکن امت کے اندر کسی انتشار کا سبب نہیں بنے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ جو کامل یقین اور بھروسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے اپنے اسوا کے ذریعے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے صحابہ کی ذات صحابہ کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو پوری زندگی ہے اس میں اور اس کے بعد کے لیے یہ ایک سنگ میل تھا آنے والوں کے لیے کیونکہ ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے وہ ایسا دور شروع ہو رہا ہے جس میں امت کی جو حدود ہیں وہ بہت دور تک پھیل گئی ہیں افریقہ سے فتح ہو چکا ہے آزر بائی جان تک فتح ہو چکی ہے ٹھیک تو یہاں جو اتفاق اور اتحاد کی فضا آپ نے قائم کی ہے کوشش کی اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے آپ دیکھیے لیکن کسی صورت میں یہ نہیں ہونے دیا کہ انتشار اور افتراق آپ کی ذات سے چھوڑ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی بھی سنی ڈاکٹر باجو صاحب کی بھی سنی میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ بہت دوری ہے بڑے فاصلے ہیں اور بڑی کنفیوژنز موجود ہیں اور اس عظیم شہادت اس عظیم قربانی سے بڑا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کما حق ہو پوری سوسائٹی کو سب لوگوں کو تو آج کے دن کی فضیلت کے حوالے سے آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے کیا سیکھا جا سکتا ہے اس سے کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج تو سب سے پہلے لاہور نیوز کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اور پوری امت مسلمہ بالخصوص جو لاہور وطن پاکستان ہمارا جو ملک ہے مسلمانوں کی طرف سے 
اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں دس محرم کا دن بھی ملا اور ساتھ یہ کہ جمعہ المبارک کا دن بھی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ جو قیامت کا دن ہے وہ دس محرم کو ہوگا اور جمعہ المبارک کا دن ہوگا اللہ پاک نے پھر ہمیں زندگی بخشی اور قیامت کے دن کے جو سختی ہیں جو اس کی جو شدتیں ہیں اللہ پاک نے اسے ہمیں محفوظ رکھا تو میں اس موقع پر جو ڈاکٹر راگو صاحب نعمی صاحب اور باجوہ صاحب نے جو اس حوالے سے جو گفتگو فرمائی میں اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے اس کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہر مدینہ طیبہ سے براست مکہ مکرمہ میدان کربلا اور کوفہ کے طرف تشریف لانا وہ تھا ہی اس مقصد کے لیے کہ یزید اور اس کے ہماری امت کو توڑ رہے تھے امت کے اندر انتشار پیدا کر رہے تھے امت کے اندر ایک افرا تفری کی کیفیت کو پیدا کر رہے تھے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو اہل خانہ ہیں ان کو ساتھ لا کر کے اور کوفہ کو مختلف مقامات پر کوفہ والوں کو یہ جتلایا بھی کہ مجھے معلوم ہے تمہارے جو حالات ہیں جو تم نے میرے والد کے ساتھ سلوک کیا میرے بھائی کے ساتھ سلوک کیا اور کچھ دن پہلے جو تم نے میرے چچا زد بھائی, بھائی جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ سلوک کیا میں ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی آ رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن جو ہے تمہارے پاس کسی طرح کی کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے کہ ہم نے حسین بن علی کو بلایا تھا انہیں پکارا تھا انہیں جو ہم نے دعوت دی تھی ان کو ہم نے خط لکھا تھا اور انہوں نے ہمیں اس خط کا کوئی عملی طور پر جواب نہیں دیا تھا تو جناب سعید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آپ کا پورا گھرانہ آپ کے خاندان اور اس دور کے جو جزیل القدر صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا وہ آج بھی دنیا میں زندہ ہیں چونکہ ان کی شہادت تھی اور قرآن عزیز نے شہید کے متعلق اشاعت فرمایا ہے کہ ولا تقول یختلفی سبیل اللہ اموات بل یوم ولا قلّہ تشعرون دوسرے مقام پر فرمایا کہ ولا تھا سبن اللہ دینا پچھلی آیت میں کہ تم ان کے متعلق مردہ انہیں مردہ مت کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے تو اس آیت میں کہ تم ان کے متعلق گمان بھی نہ کرو ولا تح سبند الزین قطروفی سبی اللہ امواتا بل یا ان دربی مرزقون بلکہ وہ زندہ ہیں تو اس میں بھی یہ شاد فرمایا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے ان کے متعلق گمان بھی نہ کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ مارے گئے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان کی زندگی آج بھی ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ ان کی ذات ہمارے سامنے موجود ہے چونکہ شہید زندہ ہوتا ہے شہید کا کردار زندہ ہوتا ہے شہید کی داستان زندہ ہوتی ہے اور شہید کا جو کردار ہے جس کردار کو لے کر کے وہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہا ہوتا ہے جس عظیمت کے ساتھ جس استقامت کے ساتھ اور جس محبت اور خلوص کے ساتھ اپنے پیار رب کے حضور حاضر ہو رہتا ہے اس حاضری کے تقاضے بھی یہی ہوتے ہیں کہ ان کا کردار زندہ ہے تو آج امت مسلمہ کے لیے آج کے دن اور یہ جو رات آ رہی ہے جس رات جو ہے آپ کا جو گھرانے کے جو لوگ بچ گئے تھے جو خواتین بچ گئی تھی جو آپ کا تیرہ چودہ سال کا بیٹا جناب امام زین العابدین بچ گئے تھے ان کے ان کا کردار اور ان کا جو ایک مشن تھا جس کو لے کر پھر کوفہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چلے گئے اور مدینہ طیبہ میں جو ایک کوحرام کی کیفیت تھی امت مسلمہ نے جب بار بار ان سے سوال کیا کہ حسین کہاں ہیں اور جناب علی اکبر کہاں ہیں علی اصغر کہاں ہیں تو یہ تمام کیفیت اس موقع پر بھی جناب حضرت سیدہ زینب علیہ السلام اور آپ کے جو ہے سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جناب امام زین العابدین اس موقع پر بھی کوئی ان کے عظیمت کے راستے سے نہیں ہٹے استقامت کے راستے سے نہیں ہٹے اور امت کے لیے ان کا جو کردار ہے وہ مشل راہ تھا اور مشل راہ ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک کے لیے ان کا کردار ایک تابناک جو ہے چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہمیں نظر آتا رہے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر راگب نعیمی صاحب یہ مفت، مفتی صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی بے را روی کا شکار معاشرہ اور جہاں جو ہے وہ ڈسپلن نام کی چیز نہ ہو ٹالرنس نام کی چیز چیز نہ ہو صبر و تحمل نام کی چیز نہ ہو اثار اور قربانی جیسے جذبے آہستہ آہستہ آپ کو متروک ہوتے نظر آئیں اس معاشرے میں اتنی عظیم قربانیاں اتنی عظیم تعلیمات کے باوجود پریکٹیکل شکل نہ نظر آئے ان چیزوں کی تو اس کے لیے کیا آپ کی تعلیمات ہیں کیا کہنا چاہیے اس پہ اور کس طریقے سے پریکٹیکل اسلوب جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور اب شخصیت کے حوالے سے جو اپیرنٹلی بظاہر ہمارے معاشرے کے اندر معاملات کو کنسیو کیا جاتا ہے اور مختلف خیالات کو لیا جاتا ہے 
وہ یہ تصور ہے کہ ہم نے غم شہادت ایک سو اگواری کی کیفیت کے اندر منانا ہے ہمیں اس کیفیت سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ غم کی کیفیت یہ سو اگواریت کی کیفیت یہ تو موجود ہے یہ تو اپنی جگہ پہ باقی ہے اور کون سا ایسا بدبخ شخص ہوگا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعے کو سنے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں وہ کون سا ایسا شخص ہوگا لیکن اصل حقیقت اور اصل پیغام ان افعال حسنہ کو اپنی زندگی میں رائج کرنے رائج کا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمل کے ذریعے دے رہے ہیں اب دیکھیے جب آپ خطاب فرما رہے ہیں تو آپ ایک بڑی بنیادی وجہ بیان کر رہے ہیں یزید کے ساتھ اپنے خلاف کی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حلال کو حرام قرار دیا اور اللہ کے جو حرام ہیں انہیں حلال بنا دیا ہے اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے معاشروں میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کتنا معاملہ ایسی ہیں بریک کے بعد جو ہے وہ بات آپ ہی سے سلسلہ شروع کریں گے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب بڑی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں جی اس وقت اور پریکٹیکلی ان ساری چیزوں کو ان سارے اصاف کو ان ساری صفات کو کس طریقے سے رائز کیا جا سکتا ہے اپنی زندگی پر مسلط کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے سمرات حاصل کیا جا سکے اور بہترین معاشرے کی طرف قدم اٹھائے جا سکیں شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیں گے